हाय गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन हाउ कैन बी रिटर्न बाय केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन तो यहां पे हम एक केमिकल इक्वेशन लेंगे तो यहां पे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ रिएक्ट कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट मतलब कि कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके अपने को दो प्रोडक्ट यहां पे मिले कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट तो देखो सबसे पहले इनका फार्मूला अपने को मालूम होना बहुत ही जरूरी है देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस और सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसके बाद में हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने देखा है कि कंजरेशन ऑफ मास जो लॉ है वैसे यहां पे कंजरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ मास दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमको बैलेंस होना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले रिएक्टेंट के पास सिंबल है कि देखो Cu मतलब कि कॉपर रिएक्शन में कितना है Cu 1 है इधर प्रोडक्ट में Cu कितना है 1 है सल्फर कितना है यहां पे 1 है प्रोडक्ट में कितना है 1 है ऑक्सीजन कितना है यहां पे 4 और ये 5 5 ऑक्सीजन है यहां पे ऑक्सीजन कितना है 4 है और ये 2 6 ऑक्सीजन है एंड सोडियम कितना है यहां पे 1 है और यहां पे सोडियम कितना है 2 है हाइड्रोजन कितना है यहां पे 1 है और यहां पे हाइड्रोजन कितना है 2 है मतलब कि देखो अभी कॉपर जो है CO दोनों तरफ बैलेंस है सल्फर बैलेंस है ऑक्सीजन यहां पे 5 और यहां पे 6 है मतलब कि ऑक्सीजन ये जो है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इनबैलेंस है उसके बाद सोडियम भी इनबैलेंस है और हाइड्रोजन भी इनबैलेंस है तो ये जो एलिमेंट है ये जो सिंबल है कहां-कहां दिखते हैं अपने को देखो Cu क्या बैलेंस है अपना Cu बैलेंस है क्या नहीं ये बैलेंस है क्या नहीं तो ये इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बैलेंस क्या है अपना Na है 1 यहां पे Na कितना है 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे फिर चेक करेंगे अभी Na कितना हो गया 2 हो गया ऑक्सीजन देखो यहां पे ये ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन अभी 2 हो गया हाइड्रोजन यहां पे भी कितना हो गया 2 हो गया मतलब कि इस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई में लगा के एक बार चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ तो अभी हमारा इक्वेशन पूरा बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से हम रिएक्टर और प्रोडक्ट के हिसाब से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं थैंक यू